മാവോവാദി നേതാവ് കുപ്പു ദേവരാജന്റെ മൃതദേഹത്തോട് അനാദരവ് പുലർത്തിയെന്ന പരാതി പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റി ഇടപെടുന്നു വിശദീകരണം തേടി ആരോപണ വിധേയന നോട്ടീസ് അയക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി മഞ്ചേരി നഗരസഭ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പ്രക്ഷോഭവുമായി രംഗത്തിറങ്ങുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് മഞ്ചേരിയിലെ ഗതാഗത പരിഷ്കാരം പ്രതിഷേധവുമായി വ്യാപാരികൾ രംഗത്ത് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗതാഗത പരിഷ്കാരം നടപ്പാക്കരുതെന്ന് ആവശ്യം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് ചികിത്സാ പിഴവെന്ന ആക്ഷേപം എല്ലു രോഗ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ രോഗിയാണ് പരാതിയുമായി രംഗത്തുള്ളത് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് കാലിന് അപകടം സംഭവിച്ച കാഷ്വാലിറ്റിയിലെത്തിയ രോഗിയാണ് ചികിത്സാ പിഴവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചാം തീയതി കാലിന് അപകടം സംഭവിച്ച് കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ എത്തിയ രോഗിയാണ് ചികിത്സാ പിഴവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ചികിത്സ തേടിയെത്തിയപ്പോൾ ഓർത്തോ വിഭാഗം ഡോക്ടർ എക്സ്റേ എടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും എക്സ്റേ നോക്കിയതിനു ശേഷം കാലിനെ സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് രണ്ടാഴ്ച വിശ്രമം നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിൽ രോഗി എത്തി മറ്റൊരു ഓർത്തോ ഡോക്ടറെയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ ഡോക്ടർ എക്സ്റേ നോക്കുകയും പ്ലാസ്റ്റർ അഴിച്ച് മാറ്റുകയും ചെയ്തു ശേഷം അഞ്ച് മീറ്റർ നടക്കുവാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു കാലിന് വേദനയോ ക്ഷീണമോ തോന്നാത്തതിനെ തുടർന്ന് സംശയം തോന്നിയ പരാതിക്കാരൻ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഓർത്തോ ഡോക്ടർമാരെ സമീപിക്കുകയും എക്സ്റേ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു എക്സ്റേ കണ്ട ഡോക്ടർമാർ സ്ക്രാച്ചോ മറ്റൊരു പ്രശ്നമോ ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ചികിത്സ തേടിയെത്തിയാൽ പറയുന്നു സംഭവം പുറത്തായതോടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ രംഗത്തെത്തി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അക്ബർ മീനായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രോഗിയുമായി എത്തിയ സംഘം ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ നന്ദകുമാറുമായി ചർച്ച നടത്തി വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുമെന്ന് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഉറപ്പിനെ തുടർന്നാണ് സംഘം പിരിഞ്ഞത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മഞ്ചേരി മാവോവാദി നേതാവ് കുപ്പു ദേവരാജന്റെ മൃതദേഹത്തോട് അനാദരവ് പുലർത്തി എന്ന പരാതിയിൽ പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റി ഇടപെടുന്നു മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ ഗ്രോവാസു നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി പരാതി ഫയൽ സ്വീകരിച്ച പോലീസ് ആരോപണ വിധേയനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് അയക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ ഒൻപതിനായിരുന്നു പരാതിക്ക് ആധാരമായ സംഭവം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ ഒൻപതിനാണ് പരാതിക്ക് ആധാരമായ സംഭവം മാവോവാദി നേതാവ് കുപ്പു ദേവരാജന്റെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങി മാവൂർ റോഡിലെ ശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കുപ്പുവിന്റെ സഹോദരൻ ശ്രീധരനോടും മാതാവിനോടും പോലീസ് അപമര്യാദയായി പെരുമാറുകയും മൃതദേഹത്തോടെ അനാദരവ് കാട്ടിയെന്നുമാണ് പരാതി സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നതിനിടെ ചടങ്ങ് നിർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ പ്രേംദാസ് ഇടപെടുകയും ശ്രീധരനെ കോളറിൽ കയറി പിടിക്കുകയും മൃതദേഹം മറിഞ്ഞു വീഴുന്ന നില സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു പരാതി ഫയൽ സ്വീകരിച്ച പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റി ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരോപണ വിധേയനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് അയക്കും കേരള പോലീസ് ആക്ട് കേരള പോലീസ് മാനുവൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം എന്നിവയനുസരിച്ച് മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണിതെന്ന് ഗ്രോവാസു നൽകിയ പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബൈക്കിലെത്തി മാലമോഷണം പതിവാക്കിയ സംഭവത്തിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു മഞ്ചേരി പാപ്പിനിപ്പാറ സ്വദേശി ഫിറോസിനെയാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തത് ശാസ്ത്രീയമായ നീക്കത്തിലൂടെയാണ് പോലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മലപ്പുറം പാലക്കാട് കാസർകോട് ജില്ലകളിലെ സമാന സ്വഭാവമുള്ള അമ്പതോളം കേസുകൾ വിലയിരുത്തിയാണ് സംഘം പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് ഒറ്റയ്ക്കും പ്രത്യേക മുന്നൊരുക്കങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ഫിറോസിന്റെ മോഷണം എന്നത് മൂന്ന് ജില്ലകളിലെ പോലീസിനെയും തലവേദനയായിരുന്നു കവർച്ചയ്ക്കായി ഇറങ്ങുന്ന സമയം കാറിലും പിന്നീട് വഴിയിലുള്ള ഒളി സംഘത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച വ്യാജ രജിസ്റ്റർ നമ്പറുള്ള ബൈക്കിലുമാണ് മോഷണത്തിന് പോകുന്നത് മോഷണ ശേഷം ബൈക്ക് ഒളിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു വീണ്ടും കാറിൽ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് പതിവ് തുടർന്ന് മോഷ്ടിച്ച ആഭരണങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള മഹാരാഷ്ട്രക്കാർ നടത്തുന്ന സ്വർണ്ണ പീഡികകളിൽ നിൽക്കുകയാണ് പതിവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു മേലാറ്റൂരിൽ ഗോരക്ഷ ഗോവർദ്ധന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കമലം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് മേലാറ്റൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പും സംയുക്തമായി ഗോരക്ഷ ഗോവർദ്ധന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് മേലാറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ എൺപ
അങ്ങാടിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രോഗി ബന്ധു സംഗമം നടത്തി സ്നേഹാർദ്രം എന്ന പേരിൽ നടത്തിയ സംഗമം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി കെ റഷീദ് അലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒ കേശവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ എം എസ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ രേണുക അമീർ പി അസീസ് വി പി എലിയാമ യു രവി പി പത്മജ കെ മായാദേവി ഷെബീർ ഡോക്ടർ എ മുഹമ്മദ് പാറക്കൂട്ടിൽ ഉണ്ണി കീഴ്ശേരി സലീം കൂടാതെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളും പ്രസംഗിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആശാപ്രവർത്തകർ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ എം എസ് നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടങ്ങി വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പദ്ധതി വിജയകരമാക്കിയത് മർക്കസ് റൂബി ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി എസ് വൈ എസ് പാണ്ടിക്കാട് സർക്കിൾ കമ്മിറ്റി പ്രചാരണ പൊതുയോഗം നടത്തി പാണ്ടിക്കാട് ടൗണിൽ നടന്ന പരിപാടി അബ്ദുറഹ്മാൻ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനുവരി നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ കോഴിക്കോടാണ് ആഘോഷം നടക്കുന്നത് അബ്ദുൽ കരീം സഖാഫി കൊടശ്ശേരി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് എം എ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ റഷീദ് സഖാഫി പത്തപ്പിരിയം മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി മൻസൂർ സഖാഫി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സഖാഫി വി പി മുസ്തഫ ഹൈദർ വള്ളിക്ക പറമ്പ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു കേരളത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവ പക്ഷേ അടക്കര പോലീസും പഞ്ചേരി പോലീസും ഒക്കെ ശ്ലാഘനീയമായ രീതിയിൽ ആരോഗ്യകരമായി മുന്നോട്ട് പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് കൊണ്ട് കൈയോടുകൂടെ കള്ളനെ പിടികൂടാൻ തീരുമാനിച്ചു പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞു ഇല്ലെങ്കിൽ വർഗീയ ചേരത്തിരിവിലേക്ക് എത്തുമായിരുന്ന പ്രശ്നം പക്ഷേ ഇത് പോലീസ് പിടിച്ചപ്പോൾ ചാനലുകൾ ചർച്ചയായി അതിനെ തുടർന്ന് കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഐ എസ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി മഞ്ചേരി നഗരസഭ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭൂരഹിതരും ഭവനരഹിതരുമായവർക്ക് വീട് നൽകുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്താനാവുന്നില്ലെന്നാണ് മഞ്ചേരി നഗരസഭ അധികൃതരുടെ ന്യായീകരണം ഭൂമി ലഭ്യമാക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ ലാക്കോടെ അനാസ്ഥ പുലർത്തുകയാണ് ഭരണപക്ഷമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു വേട്ടേക്കോട് നെല്ലിപ്പറമ്പ് വീമ്പൂർ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമി ലഭ്യമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലുമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഇക്കാര്യം സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് നിവേദനം നൽകി ഇതോടെ എം എൽ എ വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരുടെ പ്രത്യേക യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു എന്നിട്ടും നടപടികൾ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുകയാണ് ക്ലാസ് മുറികൾ ഹൈടെക് ആക്കാനുള്ള സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനുള്ള ഹരിത മിഷൻ പദ്ധതി ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി പദ്ധതി തുടങ്ങി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികളെല്ലാം മഞ്ചേരിൽ നടപ്പാകാതെ പോവുകയാണ് കൊട്ടിക്കോഴ്സ് നടപ്പാക്കിയ മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതിയിലും കെടുകാഴ്സത വ്യക്തമാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്താതെയാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് നഗരസഭ ശ്രമിച്ചത് പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിൽ സുതാരത ഇല്ലായ്മ വ്യാപകമാണ് നെല്ലിക്കുത്ത് ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് പുറമെ മഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് ക്ലാസ് മുറികളുടെ നവീകരണത്തിനായി സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് എന്നാൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനായി വിപുലമായ വിദ്യാഭ്യാസ വികസന സമിതി വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ പോലും നഗരസഭ തയ്യാറായില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അഡ്വക്കറ്റ് കെ ഫിറോസ് ബാബു സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി വെള്ളാഞ്ചിറ അജിത് കുമാർ എൽ സി സെക്രട്ടറിമാരായ എം നിസാർ അലി കെ ഉബൈദ് മുൻ കൌൺസിലർ പൂന്തല അഹമ്മദ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മേലാറ്റൂർ ഇർഷാദ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർക്ക് ഏകദിന ശില്പശാല നടത്തി കരുവാരകുണ്ട് ചെറുമ്പ് ഇക്കോ ടൂറിസം പാർക്കിൽ നടന്ന പരിപാടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുൻ അംഗം പ്രൊഫസർ പി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജീവിതത്തിൽ ആശയവിനിമയത്തിലെ കല എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് അക്കാദമിക് ഡയറക്ടർ പി മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷ വഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ ടി കെ സുലൈമാൻ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി അക്ബർ അലി എയു ഷിഹാബ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കുട്ടികളുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ ആശയവിനിമയം എങ്ങനെയാവണമെന്നും അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിലും പഠന നിലവാരത്തിലും ഉണ്ടാകേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്റർനാഷണൽ ട്രെയിനർ വി സി മുഹമ്മദ് ജമീൽ ക്ലാസ് എടുത്
കൃഷി കൈവിടാതെ വാണിയമ്പലം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നാലേക്കറിലെ നെല്ല് വിളയിച്ചെടുത്ത ശേഷം അതേ സ്ഥലത്ത് അപൂർവമായ മുതിര ഉഴുന്ന് എള്ള് മുതലായവയാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ വിളവിറക്കിയിരിക്കുന്നത് കൃഷി ഓഫീസർ പി ബി അതിബ വിളവിറക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നേരത്തെ നടത്തിയ നെൽകൃഷിക്കു ശേഷം അതേ പാടത്ത് തന്നെയാണ് ഇടവിള കൃഷിയായി വിത്തെറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചടങ്ങിൽ വാർഡ് അംഗം കെ പി ബേബി കമലം പ്രധാനാധ്യാപകൻ ഉമ്മർ എടപ്പറ്റ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി ടി ജബീബ് സുക്കീർ കെ ശങ്കരൻ എ പി റിയാസ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു സ്കൂളിന്റെ കീഴിൽ നല്ല പാടത്തിന് കീഴിൽ നമ്മൾ പല പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വർഷം കൃഷിയിലേക്ക് കൂടി ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ ഒരു രണ്ടേക്കർ നെൽകൃഷി നടത്തി അത് വളരെ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും അതിന്റെ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് അത് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ അടുത്ത സംരംഭമായ പിന്നെ വേ ഇടകളിലേക്ക് അതായത് എള്ള് മുതിര ചെറുപയർ എന്നീ കൃഷി കൂടി ഞങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യം ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതും അത് കഴിഞ്ഞാൽ തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ കൃഷികൾ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പട്ടിക്കാട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പടിയിൽ സൂചനാ ബോർഡുകൾ വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി നാട്ടുകാരും പി ടി എ കമ്മിറ്റിയും രംഗത്ത് റോഡ് പണിയുടെ ഭാഗമായി ഇവിടെ സീബ്രാലൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൂചനാ സംവിധാനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു മാസങ്ങൾ പലത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അവ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നടപടിയായിട്ടില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട നാട്ടുകാരും പി ടി എ കമ്മിറ്റിയും രംഗത്തിറങ്ങിയത് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് റോഡ് പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടുത്തുമാറ്റിയ സുരക്ഷാ ബോർഡുകളും സീബ്രാലൈനും പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പട്ടിക്കാട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പി ടി എ രംഗത്ത് വന്നത് ശേഷം ഏകദേശം വാഹനങ്ങളുടെ നിര എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെയധികം സ്പീഡിലാണ് വാഹനങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും തൊട്ടടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ എൽ പി സ്കൂളിലെ പത്ത് ഇരുന്നൂറോളം വരുന്ന കുട്ടികളും തൊട്ടടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസയിലേക്കുള്ള കുട്ടികളും ഈ റോഡ് മുറിച്ചു കടന്നിട്ടാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകേണ്ടത് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെ അനാസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം ഒരു സ്റ്റോപ്പൺ പ്രൊസീഡ് ഭാഗം ചെയ്തുകൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ സീബ്ര ലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു നിയന്ത്രണം വരുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് ഞങ്ങളൊരു വിദ്യാർത്ഥി ഇവിടെ മരണപ്പെട്ടു പോയത് ഈ റോട്ടിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഞങ്ങളെ കുഞ്ഞു മക്കളാണ് ഈ സ്കൂളിൽ തൊട്ടടുത്ത് അയാത്തിൽ ഇസ്ലാം മദ്രസയിലേക്ക് പോകുന്നത് അവരെ കൈ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി രക്ഷിതാക്കൾ രാവും പകലും നിൽക്കേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കണം കാരണം സ്കൂളിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രയാസത്തിലാണുള്ളത് കാരണം സീബ്ര ലൈൻ ഇല്ലാത്തത് കുട്ടികളെ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കാൻ പ്രയാസത്തിലാക്കുന്നു ദിനം പ്രതി നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന പാത കൂടിയാണിത് സ്കൂളിന് പുറമെ മദ്രസയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് ഇതിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപടി വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം സുരക്ഷിതത്വം രാവിലെയും വൈകിട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കളും നാട്ടുകാരും വളരെയധികം പ്രയാസത്തിലാണ് അതിനൊരു പരിഹാരം എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കണ്ടേ മതിയാവുള്ളൂ അത്തരം പരിഹാരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് തയ്യാറായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പൺ പ്രൊസീഡ് പോലത്തെ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് വെക്കും അതിനുള്ള ഒരു അനുമതിയെങ്കിലും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭാഗത്തുനിന്നോ പോലീസ് അധികാരികളോ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം കുറഞ്ഞ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റുകൾ കാരണം റോഡ് വീതി കൂട്ടിയപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോസ്റ്റുകൾ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ റോട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് വളരെയധികം അപകടമാണ് കാരണം അതിൻ്റെ അടിഭാഗം മുഴുവൻ മാന്തി എടുത്തിട്ട് മണ്ണ് മാന്തി എടുത്തിട്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് വീഴുകയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത ജൂൺ മാസത്തിനകം ഇത് മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വൃക്ഷത്തൈ വിതരണം തുടങ്ങി ഗ്രാമസഭകൾ വഴി പണം അടച്ചവർക്കാണ് കൃഷിഭവനുകൾ വഴി വൃക്ഷത്തൈകൾ നൽകുന്നത് ഒരാൾക്ക് എട്ട് തൈകൾ വീതമാണ് നൽകുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റോഷ്നി കെ ബാബു തൈ വിതരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം അൻപത് രൂപയും വാങ്ങിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത്
മഞ്ചേരിയിൽ നടപ്പാക്കാനിരിക്കുന്ന ഗതാഗത പരിഷ്കാരത്തിനെതിരെ വ്യാപാരികൾ രംഗത്ത് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഗതാഗത പരിഷ്കാരം നടപ്പാക്കരുതെന്ന് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി മഞ്ചേരി യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു ജനങ്ങൾ ഏറെ ആശ്രയിക്കുന്ന മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് ട്രാഫിക് റെഗുലേറ്ററി കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരം നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് ഇരട്ടിയാക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലെന്ന് വ്യാപാരികൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നു അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന ഗതാഗത പരിഷ്കാരങ്ങൾ വ്യാപാര മേഖലയെ തകർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടരുന്നത് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ആശ്വാസമാണ് പലതവണ മാറ്റിവെച്ച മഞ്ചേരിയിലെ ഗതാഗത പരിഷ്കാരം ഹൈക്കോടതി വിധി പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നടപ്പിലാക്കേണ്ടതെന്നും യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എം പി എം ഹമീദ് കുരിക്കൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ നിവിൻ ഇബ്രാഹിം എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു മഞ്ചേരിയിൽ ഗതാഗത പരിഷ്കാരത്തിന് പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ ട്രാഫിക് റെഗുലേറ്ററി കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ആർ ടി എ അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല കച്ചേരിപ്പടി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ബസ് ടെർമിനലിനെ സജീവമാക്കും വിധം ഗതാഗത പരിഷ്കാരം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബസ് ടെർമിനലിൽ മുറികൾ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് വ്യാപാരം നടത്തുന്നവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മഞ്ചേരി വണ്ടൂർ വാണിയമ്പലം മങ്ങാടികളിൽ റിപ്പയർ ചെയ്ത് സ്ഥാപിച്ച ഇൻസിനേറ്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഉടൻ തുടങ്ങുമെന്ന് ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റോഷ്നി കെ ബാബു രണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് ഇൻസിനേറ്ററുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയത് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഇൻസിനേറ്ററിൽ കത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബീന സുരേഷിന്റെ കാലത്താണ് വണ്ടൂരിലും വാണിയമ്പലത്തും രണ്ട് ഇൻസിനേറ്ററുകൾ വീതം സ്ഥാപിച്ചത് എന്നാൽ കണക്കിലധികം മാലിന്യങ്ങൾ ഇൻസിനേറ്ററുകളിൽ ചുവട്ടിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടിയതോടെ ഇവയുടെ പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റി ഇതിനിടയിലും ഇതിൽ കൊള്ളാവുന്നത്ര മാലിന്യങ്ങൾ നിറച്ച് കത്തിക്കൽ തുടർന്നിരുന്നു വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടതോടെ ഇതിന്റെ പുകക്കുഴൽ കത്തി നശിക്കുകയായിരുന്നു ഇതോടെ അങ്ങാടിയിലടക്കം മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യൽ മുടങ്ങി ഇതോടെ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉയർന്നു തുടർന്ന് നിലവിലെ ഇൻസിനേറ്റർ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി പ്രവർത്തന യോഗ്യമാക്കുന്നതിനായി ഭരണസമിതി മൂന്ന് ലക്ഷം വകയിരുത്തി ഇതിന്റെ ടെൻഡർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രിസ്മസിന്റെ തലേന്ന് ടെൻഡർ എടുത്ത എടക്കര സ്വദേശിനി ക്രെയിനുമായി എത്തി ഇൻസിനേറ്റർ പ്രവർത്തന യോഗ്യമാക്കി ടെൻഡർ വഴിയായതിനാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പത്തൊൻപതിനായിരം രൂപ മാത്രമേ ചെലവ് വരുന്നുള്ളൂവെന്നും ഇൻസിനേറ്റർ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ മാലിന്യം കത്തിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുമെന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റോഷ്നി കെ ബാബു എം സി വിനോസിനോട് പറഞ്ഞു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രണ്ട് ഇൻസിലേറ്ററുകളും രണ്ട് ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ച സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻസിലേറ്റർ രണ്ട് ഇൻസിലേറ്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ രണ്ട് പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ട് ടൗണുകളായ വാണിയമ്പലം ടൗണിലെയും വണ്ടൂർ ടൗണിലെയും മാലിന്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ അടക്കമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ കത്തിക്കുവാനാണ് നമ്മൾ ഇൻസിലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ മാലിന്യമില്ലാത്ത ഒരു പഞ്ചായത്ത് ആക്കി മാറ്റുവാനാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കടകളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അവനവനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ അവനവൻ തന്നെ സംസ്കരിക്കണം എന്ന ഒരു സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനമായിട്ടാണ് പഞ്ചായത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതേസമയം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഇൻസിനേറ്ററിൽ കത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു പാണ്ടിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പത്തൊൻപതാം വാർഡിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് നവീകരിച്ച വെള്ളിക്കാപ്പറമ്പ് എരമംഗലം റോഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി പ്രേമലത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് വാർഷിക പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് റോഡ് നവീകരിച്ചത് വർഷങ്ങളായി തകർന്നു കിടന്ന റോഡാണ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയത് നാൽപ്പതോളം വരുന്ന കുടുംബങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന യാത്രാ ദുരിതത്തിനാണ് ഇതോടെ പരിഹാരമായത് ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഫാത്തിമ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വികസനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ വി മജീദ് ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ കുരിക്കൽ ജംഷീന മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കുരിക്കൽ അഷ്റഫ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഇതിന് കഴിഞ്ഞ പുത്തുവാക്ക വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് സോളിങ്ങിന് വയ്ക്കുകയും അതിൻ്റെ യാത്രായോഗ്യമാക്കൽ ഈ വർഷം ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം ആക്കിയിരിക്കുക 
നിർമ്മാണ മേഖലയ്ക്ക് പുത്തൻ ഉണർവേകാൻ ഡോൺ സ്റ്റീൽസ് പട്ടിക്കാട് ചുങ്കത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പ്രമുഖ ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളുടെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലുകൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹാർഡ്വെയർ സാമഗ്രികൾ എന്നിവയെല്ലാം ഡോണിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കേരള വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ പാണക്കാട് റഷീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പട്ടിക്കാട് ചുങ്കത്ത് സിറ്റി സെന്റർ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലാണ് ഷോറൂം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അനുദിനം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പട്ടിക്കാട് ചുങ്കത്ത് നിർമ്മാണ മേഖലയ്ക്ക് പുത്തൻ ഉണർവേകി എല്ലാ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡ് കമ്പനികളുടെയും കെട്ടിട നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെയും ഇന്റീരിയൽ ഹാർഡ്വെയർ സാമഗ്രികളുടെയും വിപുലമായ ശേഖരമാണ് ഡോൺ സ്റ്റീൽസിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ടി എം ടി ബാർസ് ജി പി ആൻഡ് ജി ഐ പൈപ്പുകൾ റൂഫിംഗ് ഷീറ്റുകൾ കൂടാതെ വിവിധ കമ്പനികളായ എ സി സി ഭാരതി ശങ്കർ ഡാൽമിയ ചെട്ടിനാട് തുടങ്ങിയ സിമെന്റുകളും ഷോറൂമിൽ ലഭ്യമാണ് ചടങ്ങിൽ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തഹസിൽദാർ മെഹ്റലിയും ഹാർഡ്വെയർ വിഭാഗം ഉദ്ഘാടനം വട്ടത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അന്നമ്മ വള്ളിയാന്തടത്തിലും സിമന്റ് സെക്ഷന്റെ ഉദ്ഘാടനം ശാന്തപുരം മഹല്ല് കാസി എം ടി മൊയ്തീൻ മൗലവി നിർവഹിച്ചു ആദ്യ വിൽപ്പനയുടെ ഉദ്ഘാടനം എം ടി അബുബക്കർ മൗലവിയിൽ നിന്നും ബഷീർ മുസ്ലിയാർ ഏറ്റുവാങ്ങി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ നിരക്കുമുള്ള ഔദ്യോഗിക രംഗത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും നമുക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ള പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവർക്ക് അവരെല്ലാവരും ദീനിൻ്റെയും ഇസ്ലാമിൻ്റെയും മാർഗത്തിൽ മാനുഷിക മര്യാദകൾ പാലിക്കുന്ന വിഷയത്തിലും വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരം പുറത്തുള്ളവരാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയുമുള്ള ഓരോ വിഭാഗങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ കണ്ണും കൈയും ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബ്രഹാനുഭവത്താര ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ എല്ലാ നിരക്കുമുള്ള ഹൈറും വർക്കത്തും നൽകി എടത്തനാട്ടുകര കോട്ടപ്പള്ളിയിലെ അൽറാഹ ഹോമിയോ കെയർ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു ഇതര സംസ്ഥാനത്തെ നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വസ്ത്രങ്ങൾ സമാഹരിച്ചു നൽകിയാണ് ജീവകാരുണ്യത്തിന് ഇവർ മാതൃക തീർത്തത് ഇവർ ശേഖരിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ കെ എൻ എം എടത്തനാട്ടുകര നോർത്ത് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിനും തിരുവനന്തപുരം നന്മ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിനും കൈമാറി ഇത് നാലാം തവണയാണ് അൽറാഹ ഹോമിയോ കെയർ വസ്ത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു നൽകുന്നത് നാലാം തവണയാണ് വസ്ത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങൾക്കായി കൈമാറുന്നത് രണ്ടാം വർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന അൽറാഹ ഹോമിയോ കെയറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജെ സി ഐ കെ എൻ എം സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ എന്നിവരിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച് ചെന്നൈ പ്രദേശങ്ങളിലെ നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം കൈമാറിയിരുന്നു മിതമായ നിരക്കിൽ ഹോമിയോ ചികിത്സ നടത്തി വരുന്ന കോട്ടപ്പള്ളിയിലെ സി പി കോംപ്ലക്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അൽറാഹ ഹോമിയോ കെയറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇത്ര മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ജീവനക്കാരും മാനേജ്മെന്റും നാലാമത്തെ ബാച്ച് ഡ്രസ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിസേർവ്ഡ് ഫോർ ദ ഡിസേർവ്ഡ് എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഡ്രസ് ബാങ്കാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുൻവർഷങ്ങളിൽ അത് ചെന്നൈ ഫ്ലഡ് റിലീഫിലേക്കും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ആയിട്ടൊക്കെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വർഷം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കെ എൻ എം സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നന്മ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് സംഘടനകളാണ് ഉദ്ദേശം ഒരു മൂവായിരം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ജോഡി വസ്ത്രങ്ങളാണ് ഈ ബാച്ചിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഒരു കൈമാറ്റം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ജനാബ് 
ജമാൽ മാഷ് മാസ്റ്ററും ജനാബ് അല്ലമീൻ ഹസൻ സാഹിബും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ രണ്ട് സംഘടനകൾക്കും പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ കൈമാറി അൽട്രാഹ ഹോമിയോ കെയർ പരിസരത്ത് നടന്ന വസ്ത്ര കൈമാറ്റത്തിന് കെ എൻ എം എടത്തനാട്ടുകര മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിന് റിട്ടേർഡ് അധ്യാപകൻ എ ജമാലും അൽ അമീൻ ഹോം നീഡ്സ് ഉടമ പാറക്കൽ ഹസനും കൈമാറി പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരം നന്മാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിനും വസ്ത്രങ്ങൾ കൈമാറിയാണ് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഡോക്ടർ സി എൻ ഷവിന പി പി സുബൈർ എ ജമാൽ കെ ബിജു കാപ്പിൽ നാസർ പി ഹംസ പി അബൂബക്കർ കാപ്പിൽ അലി പി ഉമ്മാർ സി എൻ അബ്ദുൾ സമദ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു നമ്മൾ നൽകുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ വസ്ത്രങ്ങൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് രണ്ട് മണിക്ക് ഈ വസ്ത്രം വിതരണം ചെയ്യുന്ന വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അവർ രാവിലെ തന്നെ അവരെല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇത് വാങ്ങാൻ സ്വീകരിക്കാനെത്തുകയാണ് ഇത്രയും പ്രയാസം നിറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ് ഈ മഹത്തായ ഡ്രസ്സുകൾ ഇവിടെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു മഹത്തായ മാതൃകയാണ് ഡോക്ടർ ഷബിന നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ സ്ഥാപനം അൽ റാഹ ഹോമിയോ കെയർ ഈ സ്ഥാപനം നമ്മുടെ നാടിനെ അടുത്തനാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു വലിയ ഒരു മാതൃകാ സ്ഥാപനമാണ് ഈ രംഗത്ത് ഇനിയും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കൂടുതൽ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കഴിമാറാട്ടെ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇടത്തനാട്ടുകാരിലെ കെ എൻ എം സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പാണ് ഇത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് കെ എൻ എം സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് ബീഹാറിൽ ഇത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന തണൽ സാഹിത്യ ട്രസ്റ്റാണ് വളണ്ടിയർമാരാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഈ മാസം ഇത് ജനുവരിയിലെ ലാസ്റ്റ് ഇത് വിതരണം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർ ഷെമിനെയും ഈ മാതൃകമായ ഈ പ്രവർത്തനത്തിനെ എല്ലാ നിലക്കും പ്രശ്ന അള്ളാഹു അനുകരിക്കുമാറാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അലനല്ലൂർ കണ്ണംകുണ്ടിലെ ചേലാക്കോടൻ മുഹമ്മദ് അന്തരിച്ചു എഴുപത് വയസ്സായിരുന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും മാവോവാദി നേതാവ് കുപ്പു ദേവരാജന്റെ മൃതദേഹത്തോട് അനാദരവ് പുലർത്തിയെന്ന പരാതി പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റി ഇടപെടുന്നു വിശദീകരണം തേടി ആരോപണ വിധേയന നോട്ടീസ് അയക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി മഞ്ചേരി നഗരസഭ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പ്രക്ഷോഭവുമായി രംഗത്തിറങ്ങുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് മഞ്ചേരിയിലെ ഗതാഗത പരിഷ്കാരം പ്രതിഷേധവുമായി വ്യാപാരികൾ രംഗത്ത് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗതാഗത പരിഷ്കാരം നടപ്പാക്കരുതെന്ന് ആവശ്യം ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം